you are watching grace television ஆண்டவரும் அருமை ரட்சகராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் உங்கள் யாவருக்கும் இந்த காலையிலே நண்பின் வாழ்த்துக்களையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தேவனுடைய பெரிதான கிருபையால் இயேசு ஓடு கூட பேசும் வாருங்கள் என்று இன்னொரு எபிசோடில் உங்களோடு கூட கருத்துடைய வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொள்வதில் நாம் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் தொடர்ச்சியாய் ஒரு சில நாட்களாக இந்த இயேசுவோடு கூட பேசுவோம் வாருங்கள் என்ற நிகழ்ச்சியை உங்களோடு பேசுவதில் எனக்கு மிகுந்த சந்தோஷம் ஒவ்வொரு நாளும் ஊழியர்கள் உங்களோடு கூட கத்துடைய வார்த்தைகளை பேசி தேவனுடைய வசனங்களை விதைத்து கொண்டே வருகிறார்கள் அந்த வசனத்துக்கு செவி கொடுத்து உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் அர்ப்பணிப்பீர்கள் ஆனால் நிச்சயமாக இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவரை பாதுகாப்பாக இருப்பீர்கள் உலகத்தில் இருக்கிறவரை தேவனால் நடத்தப்படுவீர்கள் இந்த உலக வாழ்க்கையின் முடிவில் நாம் நித்தியத்துக்கு சேர வேண்டிய பாத்திரங்களாய் தேவன் மாற்றிக்கொள்வதுக்கு அவர் உண்மை உள்ள தேவனாக இருக்கிறார் அவரோடு கூட இணைந்து வாழ்வதுக்கு தான் உங்களை நீங்கள் அர்ப்பணிக்க வேண்டும் கடந்த இரவு முழுதும் காத்து இந்த புதிய நாளை தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறார் இந்த புதிய நாளில் தொடர்ந்து முன்னேறி கிடந்து போக வேண்டுமானால் அவருடைய உதவியை நாடி அவரோடு கூட வாழக்கூடியவர்களாய் நாம் இருப்போமானால் நிச்சயமாக இந்த நாள் முழுவதும் ஜெயத்தோடு நடத்துவதற்கு அவர் உண்மை உள்ள தேவனாக இருக்கிறார் தொடர்ச்சியாக நாம் இசைக்கல் தீக்க தரிசன புத்தகத்தில் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தில் அநேக காரியங்களை கடந்த எபிசோடுகள் எல்லாம் நாம் பார்த்து வந்தோம் இந்த இடத்தில் ஆண்டவர் கர்த்தோடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகி என்று ஆரம்பிக்கிற இசைக்கல் அதுக்கு பிறகு கள்ள தீக்க தரிசிகளை குறித்து பேசுகிறதையும் ஆண்டவர் அவங்களோடு கூட பேசவில்லை என்று சொல்வதையும் ஏறக்குரிய நாலு வசனங்கள் மூலியமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது போன எபிசோடில் அவர்கள் வனாந்தரத்தில் உள்ள நரிகளாயிருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் பேசினோம் இந்த நரிகள் வஞ்சிக்கக்கூடியவைகள் வஞ்சனைகளுக்கு நாம் ஆளாகாதபடி தெளிந்த பாதையில் நாம் நடக்கக்கூடியவர்களாக நாம் இருக்கும்போது தேவன் பலப்படுத்துவார் இந்த நாளில் ஐந்தாம் வசனம் முதல் கொண்டு நீங்கள் பார்ப்பீர்களானால் வேதத்தில் ரொம்ப அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யூ ஹாவ் நாட் கான் அப் இன் டு த கேப் டு பில் த வால் ஃபார் தி ஹவுஸ் ஆஃப் இஸ்ரேல் டு ஸ்டாண்ட் இன் த பேட்டில் ஆன் த டே ஆஃப் த லார்ட் இந்த இடத்துல தே ஹாவ் என்வைஸ்ட் ஃபில்தி அண்ட் ஃபால்ஸ் டிவினேஷன் சேஸ் சேயிங் த சேஸ் த லார்ட் பட் த லார்ட் ஹஸ் நாட் சென்ட் தம் எட் தே ஓப் தட் த வேர்ட் மே பி கன்ஃபார்ம்ட் என்பதாக எழுதப்பட்டிருக்கு அப்படியானால் தவறான வார்த்தைகளை தேவன் சொன்னார் என்று இவர்கள் போதிக்கிறார்கள் போதிக்கப்பட்ட வார்த்தை அவையில் தான் நிறைவேறும் என்பதை அவர்கள் சொல்லுகிறதை ஜனங்களும் நம்புகிறார்கள் என்பதை ஆண்டவர் ரொம்ப தெளிவாய் துல்லியமாக இந்த இடத்தில் சொல்லுகிறார் அடுத்த வசனத்தை நீங்கள் பார்ப்பீர்களானால் ஹாவ் யூ நாட் சி இன் த ஃபில்தி விஷன் தட் ஹாவ் நாட் ஸ்போக்கன் ஃபால்ஸ் டிவினேஷன் யூ சே that the lord say but i have not spoken ninga solreenga karthar sonnaru na naan avangalodu kuda pesavillai apdiyanal therefore thus says the lord god because you have spoken nonsense and envisioned lie therefore i am indeed against you says the lord naan ungalku virodhama elumbugiren endradhai devan solugiran அப்படியானால் தேவனுடைய வார்த்தையை புரட்டி பேசக்கூடியவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை பரிசுத்த இல்லாமல் பரிசுத்த கொலைச்சல்களை உண்டாக்குகிறவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை வித்தியாசமாய் பேசி ஜனங்களை தவறான பாதைகள் நடத்துகிறவர்கள் எப்படி வேணாலும் இந்த உலகத்தில் வாழலாம் இயேசுவை மாற்றம் ஏற்றுக்கொண்டால் போதும் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் நடுவில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எப்படி வேணாலும் நம்ம வாழணும் அப்படின்னா நமக்கு திருசபை தேவைப்படாது எப்படி வேணாலும் வாழலாம் அப்படின்னா நமக்கு இயேசு தேவைப்பட மாட்டார் ஆனால் இப்படிதான் வாழ வேண்டும் என்னை பின்பற்றுகிறவன் இருளில் நடக்க என்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த வார்த்தையின்படி நம்மை நாமே அர்ப்பணிக்கும் போது தான் ஆண்டவர் தம்முடைய பிரசனத்தையும் மகிமையையும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் விளங்க பண்ணி வழிநடத்துவதற்கு அவர் உண்மை உள்ள தேவனாக இருக்கிறார் அவர் பரிசுத்தமானவர் பரிசுத்தமாய் வாழ்வதற்கு தான் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் நம் ஆவி ஆத்ம சரீரத்தில் பரிசுத்த உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் தெளிவாகவும் துல்லியமாகவும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் தேவனுடைய வசனத்துக்கு செவி கொடுத்து அதுக்கு ஏற்ற வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு உங்களை நீங்களே அர்ப்பணித்துக் கொண்டால் நிச்சயமாய் ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஜெயம் கொடுத்து நடத்துவதற்கு அவர் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் எல்லா குறைகளையும் நீக்கி அவர் நமக்கு நிறைவை தருவார் நமக்கு விரோதமாக எழுபுகிற ஆயுதங்களை அவர் வாய்க்காது பண்ணுவார் சத்துருவின் தந்திரங்களுக்கெல்லாம் நம்மை விலகி காத்து அற்புதமான பாதையில் நடத்துவார் எல்லா தீமைக்கும் விலகி காத்து மேன்மையான காரியங்களை அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் செய்து அவர் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவனாக இருக்கிறார் அவர் நீங்கள் உறுதியாய் பற்றிக் கொள்ள வேண்டும் இந்த காலையில் நான் உங்களுக்கு சொல்வது என்னவென்றால் கள்ள தீக்க தரிசிகள் ஏராளமாக இந்த உலகத்தில் பரவி கொண்டு வருகிறார்கள் நாம் வசிக்கிற பகுதிகளில் இருக்கிறார்கள் ஞான திருஷ்டிக்காரர் என்று சொல்லுகிறார்கள் அவர்கள் தேவன் அவங்களோடு கூட பேசவில்லை ஆனாலும் தேவன் தான் பேசுகிறார் என்று அநேக வார்த்தைகளை உரைக்கிறார்கள் அதை நீங்கள் நம்புகிறீர்கள் 
தேவன் பேசினால் அது நிறைவேறும் தேவன் பேசினால் அது கண்டித்து உணர்த்தக்கூடியதாக இருக்கும் பாவத்தை உணர்த்தக்கூடியதாக இருக்கும் மனம் திரும்புதலுக்கு ஏதாக இருக்கும் பரிசுத்தத்துக்கு ஏதுவாக இருக்கும் தவறான உலக காரியங்களுக்கும் உலக பொருட்களுக்கும் இந்த உலகத்தில் உள்ள சம்பாதனைகளுக்கும் ஆண்டுவர் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறவர் அல்ல ஏன்னா வேதத்தில் ரொம்ப தெளிவாக நம்ம அறிந்து கொள்ள வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் வசனம் என்னவென்றால் முதலாவது தேனுடைய ராஜ்யத்தின் நீதியும் தேடு பின்பு இவைகளெல்லாம் அதாவது உலகத்துக்குரியவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு கூட சேர்த்து கொடுக்கப்படும் என்பதுதான் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்போது தேவ ராஜ்யம் நீதியை தேடக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஏன் நாம் இவங்களை நாடி போகணும் நீங்கள் ஏன் ஊழியர்களை நாடி வரணும் நீங்கள் ஆண்டவரை தான் பின்பற்றணும் அவரை தான் நோக்கி கூப்பிடணும் ஒருவேளை உங்களுக்கென்று ஆண்டவர் ஒரு ஊழியக்காரனை நியமித்து வைத்திருக்கலாம் ஞாயிறுலே அவங்களோடு கூட கடந்து சென்று நீங்கள் தேவனை ஆராதிக்கலாம் அவர்களை பார்ப்பதுக்காக அல்ல அவர்களுக்காக நீங்கள் திருசபைக்கு போவது அவசியம் அல்ல தேவனை ஆராதிப்பதற்காக சபை ஒன்று கூடி வருவது நல்லது என்று வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறபடியால் அவங்களோடு கூடி இணைந்து நீங்களும் தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்கள் அந்த ஊழியரை ஆண்டவர் உங்களுக்கு தந்திருக்கிற ஊழியக்காரரை கனப்படுத்துங்கள் உங்களுக்கு தந்திருக்கிற ஊழியக்காரருடைய தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டு அதன்படி நடக்க உங்களை அர்ப்பணித்துக் கொள்ளுங்கள் ஒருவேளை தவறான காரியங்கள் அவர்கள் நிமித்தமாய் போதிக்கப்படுமானால் அவங்களோடு கூட கலந்து பேசி வசனத்தை ரொம்ப துல்லியமாக இருந்து கொண்டு தெளிவான பாதையில் நீங்கள் வழிநடத்தப்பட வேண்டும் என்பதை நான் அறிவுறுத்துகிறேன் ஆகையால் வசனத்தின்படி வாழக்கூடியவர்கள் இந்த உலகத்தில் குறைந்து கொண்டே இருக்கிறத நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் வசனத்தை புறம்பாய் புரட்டி வாழக்கூடியவர்கள் ஏராளமாய் பெருகி வருகிறார்கள் இப்படிப்பட்ட கடைசி காலத்தில் நீங்களும் நானும் தேவனை சார்ந்தவர்களாய் அவரை பின்பற்றக்கூடியவர்களாய் அவரோடு கூட நடக்கக்கூடியவர்களாய் அவர் வசனத்தை கை கொண்டு வாழக்கூடியவர்களாக நாம் இருக்கும்போது ஏன்னா ஆண்டவர் ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிற நான் உனக்கு விரோதமாக நிற்பேன் என்னுடைய வார்த்தைக்கு நீ செவி கொடுக்கல நான் பேசாததெல்லாம் நான் தான் பேசணும்னு சொல்லி நீ மற்றவங்களுக்கு சொல்லி அது நிமித்தமாக நீ நிறையா பணத்தை வாங்கலாம் பொருட்களை வாங்கலாம் இல்லை மேட்டுமை அடையலாம் இல்லை பெருமை அடையலாம் இவர் எல்லாவற்றையும் சொல்லுகிறார் என்ற கனத்தையும் நீ பெறலாம் அவைகளெல்லாம் உனக்கு பிரயோஜனமாக இருக்க போகிறது இல்லை உனக்கும் பிரயோஜனமாக இருக்க போகிறது இல்லை அவங்களுக்கும் பிரயோஜனமாக இருக்க போகிறது இல்லை ஆனால் கற்றுடைய வார்த்தை ஒருவனுக்கு உண்டாகும் என்றால் அது உங்களை பரிசுத்தத்துக்கு ஏறதாய் நடத்தும் நித்திய ஜீவனுக்கு ஏற்ற வாழ்க்கைக்குள்ளே உங்களை வழிநடத்தும் நீதிக்கேற்றதாக இருக்கும் கண்டித்து உணர்த்தக்கூடியதாக இருக்கும் அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் தேவனுடைய மனுஷனுடைய வாயிலிருந்து புறப்பட்டு வரும்போது கடிந்து கொள்வதற்கு உங்களை ஒப்புக் கொடுத்து அந்த இடத்தை விட்டு நடுவி போகாமல் நித்தியத்துக்கு ஏற்ற ஒரு பிரயாணத்தை பட்டு நித்தியத்தில் போய் சேர்வதற்கு உங்களை நீங்கள் அர்ப்பணித்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவர் தம்முடைய கிரபைகளை உங்கள் வாழ்க்கையிலும் யா வாழ்க்கையிலும் விளங்க பண்ணி வழிநடத்துவதற்கு அவர் உண்மை உள்ள தேவனாக இருக்கிறார் ஆண்டவர் இசைக்கல் தீக்க தரிசிக்கு ரொம்ப தெளிவாய் சொல்லிக் கொண்டு வருகிறார் இந்த பதிமூணாம் அதிகாரத்தை முழுமையாக நீங்கள் ஒவ்வொரு வசனமாக இதை பேசிக்கொண்டே இருக்க முடியும் அப்படியானால் வாசிக்கும் போதெல்லாம் தவறான வார்த்தைகளை போதனைகள் இந்த நாட்களில் போதிக்கப்படுகிறபடியால் நிறைய பேர் இதுவும் கரெக்டாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி போயிடுறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒத்த வேஷம் தரிக்கிற இந்த உலகத்தில் ஒத்த வேஷம் தரியாமல் பரிசுத்தமும் உண்மையும் நேர்மையும் நீதிக்கு உங்கள் அர்ப்பணித்துக் கொள்ளும் போது உங்க வாழ்க்கையில கர்த்தர் ஜெயத்தை கட்டளையிட்டு தெளிவாய் நடத்துவதற்கு அவர் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் அப்படி நீங்கள் வசனத்துக்கு பிரகாரம் நடக்கும் போது உங்கள் வாழ்க்கையில் கருத்தர் ஆரோக்கியத்தை தருவார் மனதில் சமாதானத்தை தருவார் குடும்பத்தில் சந்தோஷத்தை தருவார் பண தேவைகள் பொருளாதார தேவைகள் எல்லாவற்றையும் தேவன் சந்தித்து கொடுப்பார் என்ன நடத்துகிறார் இன்றைக்கி உங்களோடு கூட பேசுகிற என்ன நடத்துகிறார் எதையும் யார்கிட்டையும் கேட்காமல் அவரை நோக்கி பார்க்கும் போது அவர் காரியங்களை வாய்க்க பண்ணுகிறார் ஒவ்வொரு காரியத்திலும் அற்புதம் செய்கிறாருங்க அவரால் முடியாத காரியம் இந்த உலகத்தில் ஒன்றும் இல்லை நான் உங்களுக்கு வசனத்தை சொல்லணுன்றதுக்காக சொல்லலை நான் அனுபவித்து உங்களோடு கூட வந்து பேசி கொண்டிருக்கிறேன் அவரிடத்தில் சொல்லுகிற எல்லா காரியத்தையும் உன்னிற்று கவனித்து அவர் அற்புதங்களை செய்கிறவர் இயேசு மகத்துவமானவர் இயேசுவை உறுதியாய் பற்றி கொள்ளுங்கள் இயேசுவை மாத்திரம் நம்பியிருங்கள் இயேசுவுக்கு உங்கள் வாழ்க்கையை முற்றிலுமாய் அர்ப்பணித்துக் கொள்ளுங்கள் அவர் சொல்லுகிற வழியில் நடப்பதற்கு உங்களை அர்ப்பணிக்கும் போது நிச்சயமாய் உங்கள் வாழ்க்கை ஜெயமாய் முடியும் இந்த நாள் முழுவதும் தேவன் உங்களை நடத்துவார் கடந்த நாளெல்லாம் காத்து இந்த புதிய நாளை தந்திருக்கிறார் இந்த புதிய நாளில் எவ்வளோ பாதிப்பு உங்களுக்கு இருந்தாலும் அவைகளுக்கெல்லாம் விலகி காத்து தெளிவான பாதையில் உங்களை வழிநடத்துவதற்கு அவர் உண்மை உள்ள தேவனாக இருக்கிறார் இந்த நாளில் நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறேன் நீங்களும் என்னோடு கூட இணைந்து ஜோம் பண்ணுங்கள் நல்ல பிதாவே உங்களுடைய வார்த்தைகளை தொடர்ந்து பேசுவதற்கு கர்த்தர் இறக்கம் பாராட்டுகிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் தவறான வார்த்தைகளை நம்பி நீர்தான் பேசுகிறீர் என்று அவைகளுக்கு அவர்கள் செவி கொடுக்காமல் நீர் உண்மையாக பேசியிருக்கிற வேத வசனங்களுக்கு நிறைவேறுதலுக்
ஒவ்வொருவருக்கு இறக்கம் தாரும் சரீரத்தில் ஆரோக்கியத்தை தாரும் மனதில் சமாதானமும் சந்தோஷமும் தாரும் பண தேவைகள் பொருளாதார தேவைகள் எல்லாம் சந்திக்கப்படட்டும் இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமை உள்ள நாமத்தினாலே உம்முடைய மகிமை அவங்க வாழ்க்கையில் விளங்க பண்ணபடி நான் ஜபிக்கிறேன்ப்பா இயேசு என்ற நாமத்தில் மகிமையான காரியங்கள் நடக்கட்டும் அவங்க துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறட்டும் உங்கள் நாம மகிமைப்படட்டும் ஒவ்வொருவரையும் அர்ப்பணிக்கிறேன் பொருட்படுத்திக் கொள்ளும் இந்த நாள் முழுவதும் ஆவியானவர் கூட இருந்து பலப்படுத்தி பாதுகாக்க வேண்டும் நான் ஜபிக்கிறேன் உங்கள் கிருபையின் கருத்துக்கள் அர்ப்பணிக்கிறேன் பொருட்படுத்திக் கொள்ளும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறேன் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் 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 பிரிய மாணவர்களே இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு நிச்சயமாய் ஆசீர்வாதமாக இருந்திருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் ஆகியால் தொடர்ந்து இயேசுவோடு கூட பேசும் வாருங்கள் என்ற நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பாருங்கள் ஆண்டவர் உங்களோடு கூட வெளிப்படுவார் தொடர்ந்து பலப்படுத்துவார் பாதுகாப்பார் ஆகையால் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஊழியர்கள் உங்களோடு கூட கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் வசனம் விதைக்கப்படுகிறது அந்த வசனத்துக்கு செவி கொடுங்கள் வசனத்தின்படி உங்கள் வாழ்க்கையை காத்து கொள்ளுங்கள் வசனமான இயேசு கிறிஸ்து உங்களை நடத்துவதற்கு உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் அடுத்த எபிசோடில் உங்களை சந்திக்கிறவரை இப்போது நான் உங்கள்கிட்ட விடைபெறுகிறேன் கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமேன் ஆமேன்